ആദ് സിനിമ കേരള സ്റ്റോറി ഇടുക്കി രൂപത പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന ക്ലാസിന്റെ ഭാഗമായാണ് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് പ്രിൻസ് ജെയിംസ് ആണ് പ്രിൻസ് ഈ സിനിമ അതിന്റെ റിലീസിംഗ് ഘട്ടം മുതൽ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും അത്രമേൽ വലിയ ചർച്ചയല്ല കേരളത്തിലെ ലവ് ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമേയത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള സിനിമയാണ് സിനിമയ്ക്ക് സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് കേരളത്തെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് എന്ന് ബി ജെ പി ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ടാകുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് ദൂരദർശൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ചർച്ചയായി അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊരു ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണമായി രൂപത പറയുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയമായി ഏത് തരത്തിലാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക അഭിലാഷ് തീർച്ചയായും ഈ കേരള സ്റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനം ഇടുക്കി രൂപതയുടെ ഒരു ചിത്രീകരണം പ്രണയ പ്രതിക്കുഴിയിൽ കുട്ടികൾ വീഴുന്നത് സംബന്ധിച്ച ഒരു ബോധവൽക്കരണം എന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഇടുക്കി രൂപത വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി ആയിരുന്നു രൂപത വിവിധ ദേവാലയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പ്രദർശനം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിശ്വാസോത്സവ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു തീർച്ചയായും അവധി കാലം ആരംഭിച്ചതോടെ വിശ്വാസോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരള സ്റ്റോറിയുടെ പ്രദർശനവും നാലാം തീയതി നടന്നത് പ്രധാനമായും പത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്കൂളിലെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് ഈ കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിച്ചത് രൂപത പ്രധാനമായും വ്യക്തമാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രണയ തെറ്റിക്കുഴികൾ വിവിധ കുട്ടികൾ പലരും പല അബദ്ധങ്ങളിലും ചെന്ന് ചാടുന്നതും അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് രൂപത വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒപ്പം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് അകപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിന്റെ പ്രദർശനം ഇത്രമാത്രം വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വർഗീയ വർഗീയ ചുറ്റുപാടും ഉള്ളതൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് വിവാദങ്ങൾ അകപ്പെട്ടതെന്നും രൂപത വിശദീകരിക്കുന്നു എന്തായാലും രൂപതയുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രതികരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉടക്കം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമുക്ക് കരുതേണ്ടത് എന്നാലും ഇടുക്കിയിലെ വിവിധ ഇടവകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തന്റെ സ്കൂളുകളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രദർശനം ഉണ്ടായത് അഭിലാഷ് ഇത് സംബന്ധിച്ച രൂപത കൃത്യമായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രിൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണല്ലോ ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ലവ് ജിഹാദ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ രൂപത നേരത്തെ തന്നെ നിലപാടെടുത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുന്നു ഇത്തരം സിനിമകൾ അടക്കം അങ്ങനെയൊരു തിരിച്ചറിവ് പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകും എന്നാണോ രൂപത പറയുന്നത് അഭിലാഷ് തീർച്ചയായും മുൻ രൂപത അധ്യക്ഷൻ അടക്കം പലതവണ ഇടുക്കിയിലെ രൂപത അധ്യക്ഷൻ അടക്കം പലതവണ ഈ ലവ് ജിഹാദ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ നിലപാടുകളും അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കേരള സൂര്യയുടെ പ്രദർശനം ഇടുക്കിയിൽ നടക്കുന്നത് ഒപ്പം കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ രൂപത വിശദീകരിക്കുന്നു പ്രണയ തരിക്കുഴികളിൽ കുട്ടികൾ വീഴാൻ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊരു മുൻകരുതൽ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബോധവൽക്കരണം എന്ന രീതിയിലാണ് സിനിമയുടെ പ്രദർശനം നടക്കുന്നതെന്നും രൂപത വിശദീകരിക്കുന്നു അപ്പം ഏതാനും ഉടൻ തന്നെ രൂപത ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ വിശദീകരണം ലഭ്യമാകും ഇടുക്കി രൂപതയുടെ മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ ഫാദർ ജിൻസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ഫാദർ ജിൻസ് ഈ സിനിമ നേരത്തെ തന്നെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആ സിനിമ ഏറെ വിവാദവുമായ ഒന്നാണ് എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇടുക്കി രൂപതയിലെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും അവധിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഇന്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്താറുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിലായിട്ട് രൂപതയിലെ എല്ലാ ഇടവുകളിലും ഇന്റൻസീവ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷം പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക
ഫാദർ ജിൻസ് തീർച്ചയായും അത് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ആ പ്രേക്ഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർക്കും കൃത്യമായ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകണമല്ലോ താങ്കളടക്കം ഈ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു ഈ സിനിമ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഇത് കാണുന്നവര് നൽകും എന്നാണ് താങ്കൾ ആ സിനിമ കണ്ടതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒ ടി ടി റിലീസ് ചെയ്തൊരു പടമാണ് അത് ഒരിടത്തും ബാൻ ചെയ്ത് കേട്ടോളം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിരോധിക്കുന്നില്ല അത് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തെ വിഷയവുമായിട്ട് റിലേ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരു ചർച്ചകളും കുട്ടികളുമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ചകൾക്ക് വിഷയങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സിനിമ കണ്ട് അതിനൊരു റിവ്യൂ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഫാദർ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി കാണിക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധ്യം അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുമല്ലോ താങ്കളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ രൂപത ഇങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി സിനിമാ നിരൂപണത്തിന് വേണ്ടി ഈ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മുന്നിൽ കണ്ടത് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് താങ്കളടക്കം ഉൾക്കൊണ്ടത് നമ്മൾ മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി ചർച്ച കുട്ടികളുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അവര് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിഷയം പ്രണയ ചതിയെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ അകത്ത് പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രതയെ കുറിച്ചാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാകണം അവർ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ സുവിശേഷോത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഈ സിനിമ അവർക്ക് നിരൂപണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പ്രണയ ചതി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ പ്രണയ ചതിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ചർച്ചകൾ നടത്തി നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതിന്റെ അകത്തൊക്കെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടും പ്രകാരം നാട്ടിൽ പ്രണയ ചതിയുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രണയ കുരുക്കുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോധ്യവും ആ ബോധവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഫാദർ അവിടെ ഒരു സംശയം കൂടി താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് പ്രണയ ചതിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്വന്തം മതത്തിൽ നിന്നും അത്തരം പ്രണയച്ചതികൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയം അങ്ങനെയല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം അതായത് ഇതര മതത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും അവർ ബോധപൂർവമായ പ്രണയച്ചതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണോ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണോ ഇത് കുട്ടികളെ കാണിച്ചത് ഒരാള് ഒരാൾ പ്രണയിക്കുന്നു രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്നതിന് കാരണം അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കുടുംബം പഠിത്തുള്ളത്താൻ പഠിത്തു ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ഭാഗമായിട്ടാണ് പ്രണയം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ ഒരാൾ സാധാരണ പ്രണയിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അതിന് വിപരീതമായിട്ടുള്ള പ്രണയം ചതിയല്ലേ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ പ്രണയ കുരുക്കുന്നല്ലേ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനെ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുക അല്ല ഞാൻ അതാണ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് ഈ പ്രണയ കുരുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകൾ നിരവധിയുണ്ട് താങ്കൾ മലയാള സിനിമകൾ എടുത്താൽ ഇഷ്ട ധാരാളം സിനിമകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പ്രണയക്കുറിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കേരള സ്റ്റോറി അത് ഒരു മതത്തിന്റെ അധിഷ്ഠിതമായ മതത്തിലേക്ക് പെൺകുട്ടികളെ അടക്കം ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രണയത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് തന്നെയാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം സിനിമകൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് പ്രണയച്ചതിയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളിൽ ഒരെണ്ണം ഞങ്ങൾ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്തിനാണ് ഇതിന് മാത്രം അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേകമായ ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലില്ല ഞങ്ങൾ അത് നിരൂപിച്ച കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലും ഇല്ല എന്ന് അവർ നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെയൊന്നുമല്ല ഒരു ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ചോദ്യമാണ് താങ്കളോട് ചോദിച്ചത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നൽകിയത് ഇതൊരു രൂപതയുടെ നിലപാടാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതലായി കുട്ടികളെ
നിരീക്ഷിച്ചതും നിരൂപണം തയ്യാറാക്കിയതും നമുക്ക് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ ആശങ്കകളൊന്നും അല്ല കുട്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ നൽകിയ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സിനിമാ നിരൂപണത്തിൽ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് അവർക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ പ്രണയ ചതിയുണ്ടെന്ന് പ്രണയ കുരുക്കണെന്ന് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒപ്പം അവസാനമായി അതായത് ഈ പ്രണയ ചതിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ രൂപതയ്ക്കും ആശങ്കയുള്ളൂ അത് മറ്റു മതത്തിലേക്കുള്ള ലവ് ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രണയ ചതി എന്നൊന്നുമുള്ള ആശങ്കയും വിലയിരുത്തലുമില്ല എന്നു കൂടിയാണോ ഇല്ലില്ല ഒരു മതവുമായിട്ടോ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളും ഈ ടെക്സ്റ്റിന് അത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല വളരെയധികം നന്ദി ഫാദർ ജിൻസ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതാവ് സന്ദീപ് ആര്യ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് ആ ശ്രീ സന്ദീപ് ആര്യ നേരത്തെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ആ സിനിമയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പലരും രംഗത്ത് വന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അത് കേരളത്തെ താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്ന തരത്തിൽ വിമർശനമുണ്ട് സിനിമകൾക്ക് സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നതിലൊന്നും തർക്കമില്ല അതിപ്പോൾ കേരളമെന്നോ തമിഴ്നാടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തർപ്രദേശെന്നോ ഒക്കെയുള്ള തരത്തിൽ അത് രചയിതാവിൻ്റെയും സൃഷ്ടാക്കളുടെയും ഒക്കെ ഔചിത്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും ഇത് കൃത്യമായ ഒരു വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് എന്ന വിമർശനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഇപ്പോൾ രൂപത തന്നെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ രൂപതയുടെ പ്രതികരണം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും അതൊരു സിനിമാ നിരൂപണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് രൂപത പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് മാത്രമായി വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുമോ ഈ സിനിമ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പട്ടികയിലേക്ക് വന്ന ഒന്ന് എന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമതായി ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കിടയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ ഇടുക്കി രൂപതയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ചതികളെ കുറിച്ച് വഞ്ചനകളെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക അജണ്ട വെച്ച് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികളെയൊക്കെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത് വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി മത ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ കളിപ്പാവുകളാക്കി മാറ്റി അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ആയുധം കൊടുത്തുവിട്ട് കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ഭീകര പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ചിത്രശക്തികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവർ അവർക്ക് അവരിൽ പല ആളുകൾക്കും എന്താണ് ലോകത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയില്ല എന്നുള്ള തോന്നലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടുക്കി രൂപതയെ പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇത്തരം ചലച്ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ എനിക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇടുക്കി രൂപത ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഭകൾ അതല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകൾ ഇവരൊക്കെ സമൂഹത്തിനിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് വളരെ ആഴത്തിൽ വേരുകളുള്ള സംവിധാനമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളുടേത് ഇടുക്കി രൂപ രൂപതയുടേത് അവര് ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ധാരാളം ഇൻപുട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ നിത്യേന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ഒരുപക്ഷെ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാന ബോധം ഓർത്തുകൊണ്ട് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാലും പോലീസിലോ സർക്കാരിലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ഈ സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെയും ഒപ്പം മറ്റ് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംഘടനകളിലേക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന അഭിപ്രായമാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം ഇവരെല്ലാം പുറത്തു പറയുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചില്ല എ സി റൂമിലിരുന്ന് ചില്ലിട്ട റൂമിലിരുന്ന് സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നറിയട്ടെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറയുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തെ പൊതുസമൂഹവുമായി ഒരു കണക്റ്റും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവമായിട്ടുള്ള സംഗതി തിരുവനന്തപുരത്ത് എ സി റൂമിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വാർത്തയല്ല കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അല്ല ഞങ്ങൾ ഇരുന്നാണ് വാർത്ത വായിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എ സി റൂം ഞങ്ങൾക്ക് തണുപ്പ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല ശ്രീ സന്ദീപ് ആര് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചൂട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ചൂട് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോകും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർമാർ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി
സംവിധാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വരുന്നില്ല ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ മാധ്യമങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷവും ഇവിടുത്തെ ജിഹാദി ഭീകര സംഘടനകളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നറേറ്റീവ് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത്യുദ്ധാനം ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഫലം അത് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫാദറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് എന്ത് മുനവച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നുമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ആരാണ് സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് നിമിഷ ഫാത്തിമ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജയിലിൽ വെക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് അല്ല എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മുനവച്ചാണെങ്കിൽ താങ്കൾ അവരുടെ ഉത്തരം കേട്ടല്ലോ താങ്കൾ എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളെ കുറിച്ച് ആ ഫാദർ സംസാരിച്ചതായി കേട്ടത് ആ ഫാദറിന് അത്തരം പേരുകൾ തുറന്നു പറയുന്നതിനുള്ള പരിമിതി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ആ പരിമിതി ഇല്ല മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങള് എനിക്ക് ആ പരിമിതി ഇല്ല നിങ്ങൾ പരിമിതിയുള്ള ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ താങ്കൾ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എ സി റൂമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സന്ദീപ് ഒരു ഫാദറിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും പറയാം ഈ ഭീഷണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുണ്ടല്ലോ കാരണം ഒരു ഒരു സഭയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണമെന്ന ബോധ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ശ്രീ സന്ദീപ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാണും എന്റെ ചോദ്യം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു പ്രണയ ചതിയെ കുറിച്ചാണ് വിഷയമെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദു മതത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലും ഇസ്ലാം മതത്തിലും ബുദ്ധനും ജൈനും പാഴ്സിയും സിഖും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അത്തരം പ്രണയ ചതികളുണ്ട് അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാകുന്നു എന്നല്ല ആൺകുട്ടികളും ഇത്തരം ചതികളിൽ പെട്ടു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ കേരള സ്റ്റോറി എന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയ ചതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീമേ അല്ല അത് കൃത്യമായി മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ മതത്തിലേക്ക് ഇതര മതസ്ഥരായ ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രണയം നടിച്ചെത്തിക്കുന്നു അതാണ് പ്രമേയം ആ പ്രമേയത്തെ ആണോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ആ പ്രമേയം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ ഹിന്ദുക്കളോ ക്രിസ്ത്യാനികളോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിഭാഗം അതായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബുദ്ധ ജൈന പാഴ്ത്തി അല്ലെങ്കിൽ മതമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും വിഭാഗക്കാർ പ്രണയം നടിച്ച് പ്രണയം നടിക്കുകയും പ്രണയിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കോ സിറിയയിലേക്കോ കടത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ആരുടെ എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് നിമിഷ ആരാ കൊണ്ടുപോയത് സോണിയെ ആരാ കൊണ്ടുപോയത് മെർലിനെ ആരാ കൊണ്ടുപോയത് ഈ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണേ ആ പെൺകുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പച്ച നുണ ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളോട് അടിച്ചുവിടാൻ അസാമാന്യമായ തൊഴിൽ എന്താണ് താങ്കൾ ഈ പച്ച നുണ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് താങ്കൾ എന്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ എന്ത് നുണയാണ് താങ്കൾക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ താങ്കളോട് താങ്കളോട് ഇത്തരത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തികളിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞോ ഞാൻ വസ്തുതാപരമായി താങ്കളുമായി ആർഗ്യൂ ചെയ്തോ ആ ഫാദറുമായി ഞാൻ നിമിഷ ഫാത്തിമ എന്ന വിഷയം കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹവുമായി ആർഗ്യൂ ചെയ്തു എന്ന് താങ്കൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നരേഷൻ നടത്തുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തല എവിടെ നിന്ന് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആ ഇടുക്കി രൂപതയുടെ വക്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും ചില ചില വാക്കുകൾ കിട്ടാനും ചില ചില പ്രയോഗങ്ങൾ കിട്ടാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നറേറ്റീവ് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ സൗകര്യമില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു അപ്പൊ കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അവര് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മുനവച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള നറേറ്റീവ് എന്താ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രണയച്ചതിയില്ല മതപരമായി ചില ആളുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തില് ദുരുദ്ദേശം കൃത്യമായി മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വളരെ തന്ത്രപരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ പരിമിതികളില്ല അ
ജിഹാദി ഭീകര സംഘടനകളുടെ പറ്റുബുക്കിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമങ്ങളുമാണ് ഈ തരത്തിൽ കേരള സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല 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 കേരളത്തിൽ അതൊന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പറ്റുബുക്കിൽ പേരുള്ളവരും സെബാസ്റ്റ്യൻ പോളിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുബായിലും ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പോയി ഈന്തപ്പഴവും പെർഫ്യൂമും വാങ്ങുന്നവരും അത്തരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫസൽ കപൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ മയക്കു കൊടുക്കും പ്രസംഗിപ്പിക്കും അവർക്കത് സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആളാക്കി മാറ്റും എന്ന് ഫസൽ കപൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ അവരുടെ ആളുകളായി മാറിപ്പോയവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ ന്യായീകരണ തൊഴിലാളികളായിട്ട് ഇപ്പൊ രംഗത്ത് വന്നത് കേരള സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യവും വസ്തുതാപരമാണ് അടു പൂർണമായും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കേരള സ്റ്റോറീസ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ നിലപാടതാണ് കേരള സ്റ്റോറീസ് എന്നത് പൂർണ്ണമായും സത്യസന്ധമായ ഒരു സിനിമയാണ് എന്നതാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് രൂപത മറുപടിയായി നൽകുന്നില്ല എന്തിനിങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നതിന് അത് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഭാഗമായി സിനിമാ നിരൂപണത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയത് എന്നാണ് രൂപതയുടെ മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്